Hallo da draußen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal keine Comedy, sondern ein Interview. Und zwar treffe ich gleich online über Zoom Stefan Müller. Er berät Menschen, die ein Online-Business gründen möchten. Und er hat auch einen eigenen YouTube-Channel, in dem er ebenfalls über Selbstständigkeit mit einem Online-Business spricht. Also ich persönlich finde dieses Thema unglaublich interessant und ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Wenn ihr auch neugierig seid, bleibt auf jeden Fall dran. So, also, hallo Stefan, erstmal vielen Dank, dass du heute kommen konntest, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, Gerne. ich freue mich wirklich super, dieses Interview heute mit dir zu führen und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an, oder? Sehr gerne, freue mich sehr. Dankeschön. Also erst einmal würde ich gerne mit einer ziemlich einfachen Frage anfangen. Einfach mal so für die Leute, die sich auch mit dem Thema noch nicht auskennen. Was genau ist eigentlich ein Online-Business? Ein Online-Business ist ein digitales Geschäftsmodell, also dessen, ich sag mal, Kunden, Akquise, Verkauf, Beschaffung von Gütern hauptsächlich über das Internet funktioniert. Und das kann man zusammenfassen als Online-Business oder auch digitales Geschäftsmodell. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben würde und würde dieses Buch ähm, jetzt als E-Book digital verkaufen, das wäre dann zum Beispiel ein Online-Business, richtig? Genau, das kann man so als Online-Business äh, bezeichnen. Das wäre dann das sogenannte Self-Publishing. Mhm. Das kannst du, du kannst das Buch selber schreiben, du kannst das Buch auch beauftragen bei sogenannten Ghostwritern und dich dann nur noch um die Vermarktung kümmern. Und äh, ja, das wäre halt dann ein, 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 ein digitales Geschäftsmodell. Okay, verstehe. Und ähm, ich habe deine Videos gesehen und du sprichst in deinen Videos ja davon, dass du halt frustrierte Arbeitnehmer bereit, berätst und ihnen dabei hilfst, ähm, ihr Hamsterrad zu verlassen. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, warum genau ist in deinen Augen jetzt ein Online-Business besser oder vorteilhafter als eine Festanstellung in einem 9-to-5-Job? Das ist eine gute Frage. Also man muss natürlich vorher sagen, es ist natürlich sehr typabhängig. Also ich will gar nicht, ähm, ich drücke gar nicht so meinen Stempel äh, Leuten auf, die sagen ja, wieso, ich möchte eigentlich, also ich finde meinen Job eigentlich ganz cool und das ist für mich auch vollkommen fein. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es ähm, durchaus halt ein paar Vorteile gibt, die so ein digitales Geschäftsmodell äh, für Menschen mitbringt, die dafür offen sind. So, und mhm. das ist zum Beispiel halt die örtliche, und die zeitliche Flexibilität, die es bringt. Na, wir brauchen halt nicht viel, wir brauchen unser Laptop und äh, einen Internetzugang. Zu Corona-Zeiten gibt es das natürlich auch halt in Festanstellungen ganz oft, dass man halt im Homeoffice arbeitet. Äh, aber letztendlich spielt für meine Arbeit keine Rolle, ob ich jetzt gerade gerade in Köln sitze, an meinem Schreibtisch zu Hause oder auf Acapulco. Ähm, das spielt gar keine Rolle. Ich kann letztendlich arbeiten, wann ich will, wann es halt für meine Kunden am besten ist, wann es für mich am besten ist. Und das bietet einfach sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist so, ich sag mal, auf der obersten Ebene sind das halt so die offensichtlichen Vorteile. Wenn man ein bisschen, bisschen tiefer geht, dann ähm, hat man zum Beispiel die Möglichkeit, über ein Online-Business oder ein digitales Geschäftsmodell seine Zeit wesentlich äh, wertvoller zu machen, als man das über seinen 9-to-5-Job machen kann. Weil wenn man jetzt im 9-to-5-Job ist, dann hat man da meistens Schulungen, die man halt vielleicht bekommt oder auch nicht bekommt. Einmal im Jahr vielleicht. Und ansonsten gibt es aber tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten, neben Gehaltserhöhungen, ähm, seine Zeit, die man investiert, immer wertvoller zu machen. Und bei einem Online-Business ist es halt anders. Da arbeiten wir halt mit Recycling von Inhalten, da arbeiten wir mit Automatisierung, da arbeiten wir halt mit ganz vielen Methodiken, die unsere persönliche Zeit halt immer wertvoller macht und damit auch besser, invest also besser, ähm, ja, besser investierbar ist an der Stelle und womit wir letztendlich dann auch eine bessere Vergütung quasi erreichen können. Im ersten Moment erstmal nicht, ne, weil man arbeitet als Unternehmer erst einmal rein, in der Hoffnung, dass was zurückkommt. Aber ähm, die, das Potenzial ist halt ein wesentlich höheres, als das bei einem 9-to-5-Job halt der, Fa der Fall ist, wenn man nicht gerade als Geschäftsführer halt irgendwo angestellt ist. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich richtig verstanden habe, was du gemeint hast mit die Zeit wertvoller machen. Kannst du diesen Punkt vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Ja, ähm, wenn wir eine, also angenommen, wir sind bei der Arbeit und erledigen eine Aufgabe. Mhm. X-beliebig dann, wenn man das jetzt mal runterbrechen würde auf den Monatslohn, den man bekommt, 
dann war diese Stunde, die wir investiert haben, einen bestimmten Betrag äh, wert. Also mhm. sagen wir mal 38 Euro. Ja. Wenn ich diese Stunde jetzt bei mir im Online-Business investiere, zum Beispiel in die Produktion eines Inhaltes, den ich nachher verkaufe, dann ähm, bekomme ich für diese Stunde ab dem Zeitpunkt, wo ich noch nichts damit gemacht habe, noch nichts verkauft habe, bekomme ich natürlich 0 Euro. Aber wenn das nachher zu einem Online-Kurs geführt hat, den ich 30 Mal verkauft habe oder 3000 Mal verkauft habe, dann ist diese Stunde plötzlich äh, nicht nur 38 Euro wert, sondern 380 oder 8000 Trillionen ne, und so weiter. Und äh, wenn ich zum Beispiel meine Videos mache, dann existiert immer ein geschriebenes Skript, was ich als Blogbeitrag verwende. Wenn ich das Video gemacht habe, redu reduziere ich das halt wieder in einen Podcast. Und damit spiele ich letztendlich auf vielen verschiedenen Kanälen etwas aus, aber mit dem gleichen Zeiteinsatz. Und das macht Zeit, also unseren Zeiteinsatz halt immer ich sag mal, halt wertvoller. Ich hoffe, das ungefähr. Ja, das ist auf jeden Fall so sehr gut verständlich und klingt auch wirklich sehr, sehr genial. Also ich meine, es gibt ja auch viele Arbeitnehmer, denke ich, die wirklich in ihrem Job sitzen, im Büro und die sich auch teilweise vielleicht einfach fragen, warum mache ich das eigentlich? Die auch vielleicht in ihrem Job nicht so wirklich den Sinn sehen. Und ähm, ich wollte dich an der Stelle auch mal fragen, ähm, gerade so zu diesem Thema unglückliche Festangestellte in Deutschland. Hast du da vielleicht irgendwelche Statistiken, dass man mal sagen könnte, wie viel Prozent der Deutschen in ihrem Job unzufrieden sind? Also, also für wie viele sich das auch dann lohnen würde, ein Online-Business zu gründen? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also meine Erfahrung, also es gibt natürlich offizielle Zahlen dazu, ähm, die kann ich natürlich jetzt aus dem Kopf nicht zitieren. Es gibt aber zum Beispiel halt den, den Gallup äh, Engagement Index, äh, der da halt oft bei dieser Frage halt zitiert wird, mhm. der irgendwie sagt, dass äh, ein bestimmter Prozentsatz und der ist gar nicht so klein, an Mitarbeitern bereits eine innere Kündigung ausgesprochen haben in ihrem Job. Das heißt, innere Kündigung heißt, na, letztendlich interessiert sie ähm, die Belange ihres, ihrer Festanstellung eigentlich überhaupt nicht mehr. Äh, man geht da einfach nur noch hin, um halt Geld zu verdienen und ist aber halt sehr stark frustriert und, und genervt halt von letztendlich dem, was halt da so läuft. So. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich viele Leute, die äh, dann zwar jetzt noch vielleicht noch nicht in, äh, innerlich gekündigt haben, aber halt sagen, das ist einfach nicht das, was ich hier auf die Dauer halt an der Stelle halt machen möchte. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen den Menschen, die einfach nur, ich sag mal, unglücklich frustriert sind und den Menschen, die tatsächlich auch ähm, etwas dagegen tun. Ja, also gerade, ich sage mal, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen halt äh, eine deutsche Angelegenheit, so ein bisschen, so ein bisschen meckern, oder? ist alles nicht so dolle. Na, ja. aber der, der Anteil von den Menschen, die tatsächlich dann sagen, so ich ändere jetzt was, ne, ich gucke mir mal andere Optionen an für mein Leben, der ist halt dann nochmal unwesentlich, also ist noch mal wesentlich kleiner dann tatsächlich auch. Verstehe. Ähm, ich habe mal eine persönliche Frage und zwar würde mich mal interessieren, du berätst ja wie gesagt ähm, so, solche Arbeitnehmer, die halt eben zum Beispiel unglücklich sind, was dagegen tun möchten und mhm. ein Online-Business aufbauen möchten. Wie kam es dazu, dass du dieses Business für dich gegründet hast? Oh, das ist ein langer Leidensweg. <lacht> okay. Also das hat im Prinzip ähm, 2014 angefangen, als ich meinen Blog äh, aufgebaut habe. Und der hatte damals schon das Thema halt Führungs-, ähm, also Management letztendlich. Ne? Weil ich damals halt tatsächlich so ein bisschen rebelliert habe gegen meinen damaligen Chef weil ich einfach nicht einverstanden war, wie das halt in der Firma läuft. So Und das war mein erster Fuß so in Richtung Online-Business, aber es war ein ziemlich langer Weg äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt, oder bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, hat den Grund, ähm, weil ich vor, ah, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also es gibt, es gab halt so ein paar Schlüsselerlebnisse. Und äh, eines der Schlüsselerlebnisse war zum Beispiel, dass ich äh, bei der Arbeit einen äh, Todesfall hatte, weil ich hatte einen Kollegen und äh, der Mitarbeiter von mir war, ich war ja auch da lange Zeit Abteilungsleiter und der ist halt, der ist halt verstorben so, und das war weit vor seiner Zeit und das hat mich so getroffen, obwohl ich jetzt mit dem Mitarbeiter jetzt auch nicht irgendwie freundschaftlich verbandelt war oder so und wir waren sicherlich auch nicht immer gleicher Meinung, aber ähm, das hat mich ohne dass ich das hätte zugeben wollen, tatsächlich so hart getroffen, dass es mich so stark ins Nachdenken gebracht hat, 
dass was für ein rares Gut die Zeit ist, die wir auf der Welt haben. Ich meine, es gar nicht melancholisch, es ist einfach so. Ne? Also unsere Tage sind gezählt. So. <lacht> ähm, das, war, das ist Faktor Nummer eins. Das heißt also, sich damit abzufinden, irgendwann halt in die Rente zu gehen und dann machen zu können, was man will, ist letztendlich eigentlich viel zu spät gedacht. Äh, sondern man muss schon vorher halt anfangen mit dem, was man eigentlich tun möchte. So, und ja. da, bietet, da bietet halt ein 9-to-5-Job nicht die idealen Bedingungen für sowas. Zumindest in der, in der Regel nicht. Naja, und auf diesem Weg habe ich tatsächlich halt eine Vielzahl von Dingen halt ausprobiert. Äh, ich habe äh, viele, ja, also ich habe viele, viele Business-Modelle Business ausprobiert. Ich hab, äh, bin auch oft und viel an diesen Sachen halt dann gescheitert, weil ich niemals dahinter gestanden habe. Und eines Tages war es dann so, nachdem ich so viel ausprobiert, ich habe Affiliate-Seiten gemacht, ich habe Bücher veröffentlicht, ich habe Software selber programmiert für Software as a Service, ich habe Product as Services gemacht, also alles, was man so an Modellen machen kann, habe ich ausprobiert und ich war an dem Punkt irgendwann, wo ich mich gefragt habe, warum, mir, warum ich das so offensichtlich will, aber ich trotzdem halt nicht damit glücklich bin. Naja, und die Antwort war eigentlich ganz einfach, weil es nicht zu mir gepasst hat. Und das ist etwas, was ich jetzt halt propagiere, ein Online-Business letztendlich, ein Unternehmen, also ist ein Unternehmen ganz normal, aber letztendlich muss es zu einem passen. Irgendein Modell zu nehmen in der Hoffnung, dass das ganz cool ist und dass man damit halt reich und, und berühmt wird, das ist äh, zum Scheitern verurteilt. Es muss schon von uns selber aus dem Herzen halt kommen, was wir da machen wollen. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass die meisten Menschen nicht, wollen, äh, nicht wissen, was sie wollen. Äh, keine, keine Verbindung zu sich selber haben, nicht wissen, was ihnen gut tut, was ihnen, was ihnen halt nicht so gut tut. Und da habe ich irgendwann halt begriffen, dass ich da helfen kann. Weil ich sehe halt Geschäftsmodelle bei Menschen wesentlich früher als sie selber. Und ähm, ja, als ich mal vom Aldi vom Einkaufen kam, dachte ich, Moment, 9 to 5 Aussteiger, das ist doch das Stärkwort, das ist doch genau das, was du verkörperst. Ja, und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Das klingt mega cool. Ich finde das auch richtig stark, was du machst, also dass du halt wirklich auch da dich für andere Menschen auch einsetzt. Vor allem, ich denke mir auch, ähm, der Job ist ja schon auch ein sehr großer, wichtiger Teil des Lebens. Man verbringt, wenn man jetzt in der Festanstellung zum Beispiel ist, arbeitet man acht Stunden am Tag oder neun Stunden. Selbstständige kommen teilweise auf zehn bis zwölf Stunden am Tag und ich denke mir auch, das ist unglaublich wichtig, mhm. dass man in dem, was man halt auch tut, dann glücklich ist, weil es ist so ein großer Teil des Lebens. Ja, definitiv, definitiv. Und das wird halt unterschätzt. Und wenn man da halt lange Jahre unglücklich ist, dann sind meiner Meinung nach auch halt ähm, psychologische und auch teilweise psychische, äh, ähm, ähm, physische Krankheiten halt dann nicht weit. Das macht dann einfach kaputt. Was mich auch noch interessieren würde, berätst du jetzt ähm, Kunden nur aus Deutschland oder international? Äh, tatsächlich nur aus Deutschland. Also Deutschland, ja. Österreich und die Schweiz, das ist so mein Einzugsgebiet. Ich denke, das ist erstmal, erstmal groß genug. <lacht> ja, das glaube ich sofort. Und mich würde noch interessieren, ähm, wenn du jetzt, also mich würde mal so generell interessieren, wie sieht so eine Beratung eigentlich bei dir aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, nur mal als Beispiel, ähm, ich möchte meinen YouTube-Channel monetarisieren, ich möchte Geld damit verdienen, ich möchte darauf aufbauen, ein Online-Business gründen. Wie wären so die Schritte? Was würdest, wie würdest du mit mir vorgehen? Ähm, also ich teile das immer in drei Schritte ein. Das eine ist die Ideen, die Ideen finden, dann die Konzeption, die sich daran anschließt und dann äh, der dritte Schritt ist quasi die Umsetzung. Und wie wir vorgehen würden, wäre im Prinzip erstmal ganz einfach. Mir geht es erstmal darum, halt dann mein Gegenüber halt erstmal kennenzulernen. Das heißt also, den Werdegang kennenzulernen, zu verstehen, welche Entscheidungen zu welchen anderen Entscheidungen geführt haben, wie die Person dorthin gekommen ist, wo sie heute ist. Denn meine Erfahrung ist, dass, ähm, ob uns das bewusst ist oder nicht, vieles im Lebenslauf uns bereits auf das vorbereitet hat, was man mit einem Online-Business halt dann so machen könnte. Und ich setze halt einfach dann meine Kreativität ein. Das ist so ein bisschen Malen nach Zahlen. Ne? Das ist, ich habe das früher in der Kindheit gerne gemacht und heutzutage mache ich im Prinzip nichts anderes. Weil <lacht> okay. das, was mir die, die Menschen erzählen, sind halt dann so einzelne Punkte. So, und ich fange halt dann an mit meiner Kreativität, mit meiner Erfahrung, diese einzelnen Punkte zu einem Bild halt zusammenzusetzen. Und da kommt man auf ganz spannende Sachen. So, und, ähm, und dann ist halt immer, äh, frage ich halt nach der Selbstwahrnehmung. So, und bei den Ideen, die halt da rauskommen, muss natürlich dann das Gegenüber entscheiden, also musst du dann entscheiden in dem Moment, 
ob das etwas ist, was dich anspricht, ob das vom Herzen halt irgendwie interessant ist, ob dein Herz halt so ein bisschen höher schlägt, du ein bisschen Angst davor vielleicht hast, dann ist das ein Indiz dafür, dass man in diese Richtung durchaus gehen könnte, denn äh, da, wo der Spaß ist, bekanntlich außerhalb der Komfortzone. Und ähm, das wäre so der erste Schritt. Mhm. So, wenn man das halt so ein bisschen konkretisiert hat, das reicht natürlich noch nicht, um damit ein Online-Business halt zu starten. Dann kann man sich Gedanken machen um das konkre die konkreten Probleme, die man löst. Also, dass man tatsächlich die Zielgruppe auch fragt. Äh, hey, was für Probleme habt ihr denn? Wie kann ich das lösen? Ähm, dass man sich eine Nische aussucht, dass man sich eine Zielgruppe halt überlegt, dass man sich den perfekten Kunden überlegt, mit dem man denn zusammenarbeiten möchte. Und auch diesen Luxus hat man im 9-to-5-Angestelltenverhältnis nicht immer, dass man sich halt mit ja. den perfekten Kunden halt nur, nur beschäftigt. Äh, deswegen sollten wir halt im Online-Business genau das auch aber favorisieren und tun und den perfekten Kunden überlegen. Und dass man dann halt von dort aus quasi mit diesem Konzept losläuft und sagt, so jetzt ist Cut. Jetzt haben wir uns genug Gedanken darüber gemacht, so wie wir das halt können. Jetzt muss der Markt zeigen, ob diese Idee tatsächlich ähm, akzeptiert wird. Ob die Zielgruppe darauf anspricht. Wir gehen an die Plätze da, wo die Zielgruppe ist, die wir uns überlegt haben. In Facebook-Foren, äh, irgendwelche, irgendwelche Internetforen, in, in Instagram. Sprechen mit den Leuten einfach und gehen dann so Schritt für Schritt halt in die Umsetzung. Was mir halt wichtig ist, was viele Coaches also das ist letztendlich ein Business-Coaching, was ich anbiete. Was mir halt immer wichtig ist, ähm, Punkt Nummer eins, ich mache das zeitlich unlimitiert, weil ich einfach nicht diesen Druck aufbauen will und ich möchte die Rechnung tragen, dass viele halt in ihren Jobs noch stecken und einfach nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung haben. Deswegen sage ich nicht so zehn Wochen und dann Salavi, mhm. sondern wenn man so eine Vereinbarung eingeht, dann halt ist das für mich mit einem konkreten Ziel gekoppelt. Das ist das Zweite. Ich sage, wir arbeiten so lange, bis wir dieses Ziel erreichen. Also zum Beispiel die ersten Teuro, die ersten, die ersten Teuros, die ersten 1000 Euros über äh, äh, Affiliate Marketing verdient oder die ersten 100 äh, Newsletter Abonnenten gewonnen oder sowas in der Art. Und der dritte Faktor ist, dass ich halt als jemand, als der Ansprechpartner, als der Berater, als der Coach, wenn man so will, halt dann auch immer äh, zeitlich flexibel halt zur Verfügung stehe nicht nur halt dann in regelmäßigen Sessions, sondern halt dann auch mal per WhatsApp, Telegram und für Fragen halt jederzeit ansprechbar bin. Das sind so die drei. Also so würden wir vorgehen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr, sehr großen Dienstleistungsspektrum. Mir gefällt auch, dass du wirklich deine Kunden über so einen langen Weg auch begleitest und dass du halt auch, ich sage es mal, außerhalb dieser festgelegten Termine noch zur Verfügung stehst. Also da merkt man auch ein sehr starkes Commitment raus, was du für deine Kunden hast und das sage ich ganz ehrlich, bewundere ich wirklich sehr. Ja, das, das um, freut mich. Also das ist aber auch tatsächlich, ähm, also mir geht es darum, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich suche mir das sehr genau aus, äh, dann möchte ich, dass das erfolgreich ist. Weil das ist für mich so eine Reputationsgeschichte und das ist aber letztendlich halt für denjenigen, der dafür auch Geld bezahlt, denn logischerweise ist es auch etwas, wo ich einfach sage, da muss was bei rauskommen und äh, das ist einfach mir, mir persönlich wichtig, weil das ist meine Mission. Ich möchte den Leuten ein, ein zweites Standbein ermöglichen, eine neue Perspektive ermöglichen. Was ich noch gerne fragen wollte zum, zum Thema Online-Business, und zwar hat ja jetzt die Corona-Krise dieses Jahr für wahnsinnig viele Verunsicherungen gesorgt, nicht nur bei Privatleuten, sondern auch bei Firmen. Es gab Unsicher, Unsicherheiten, was Investitionen angeht, Unsicherheiten in der Politik und ich würde gerne mal von dir deine persönliche Meinung wissen, denkst du, es ist besser in so einer Zeit, wie wir sie halt jetzt nun mal haben, ein Online-Business zu starten oder denkst du, es ist besser, damit zu warten, bis die Pandemie vorbei ist? Ich würde das gar nicht so sehr auf die Pandemie beziehen tatsächlich. Die Frage ist ja immer, ähm, also wenn man mal von von so der Finanztheorie ausgeht. Also ich habe mich mal längere Zeit halt mit Aktien beschäftigt, ETFs und all so ein Kram, auch, auch, auch Bitcoin und all sowas. Wenn man sich halt mit Finanzen beschäftigt, dann stößt man relativ schnell auf den Begriff der Diversifikation. So, und da geht es im Prinzip nur darum, dass man sogenanntes Klumpenrisiko vermeidet. Sprich, wir legen nicht alle Eier in den gleichen Korb, sondern äh, haben nicht immer nur... Eine, eine deutsche Aktie, wir kaufen nicht immer nur Deutsche Telekom äh, mit all unserem Geld, weil wenn die Deutsche Telekom plötzlich vom Aktienkurs runterrauscht, dann ist unser gesamtes Geld halt futsch. Deswegen investieren wir halt in verschiedensten Bereichen. Okay. So, das im Hinterkopf. 
Auf der anderen Seite gehen wir aber hin und sagen, ich gehe immer nur, ich gehe halt zu meinem Arbeitgeber, von dem bekomme ich mein Geld und äh, darf, darauf baue ich mir mein Leben auf. Und dann kommt plötzlich so eine Krise wie die Corona-Krise oder wie zukünftig womöglich irgendwelche Umweltkrisen, ähm, die halt diesen, diesen, wenn man im Eventsektor ist oder so, halt plötzlich komplett aus der Bahn werfen. Das stimmt, ja. Aber es muss ja nicht unbedingt eine Pandemie sein. Es kann ja auch Wirecard sein oder so ein, so ein, so ein Kram halt, ähm, der halt dazu führt, dass plötzlich dieses sichere Einkommen, dieser sichere Job einfach gar nicht mehr so sicher ist. Und dann hat man quasi ein Klumpenrisiko. Na, man bezieht sein eisern Geld, was man zum Leben braucht, zum Abbezahlen von Krediten äh, für die Kinder, für, für das Haus, was auch immer, äh, bezieht man im Prinzip durch einen einzigen Arbeitgeber. Und das ist ein Klumpenrisiko, was man einfach mal rational betrachtet, unabhängig, ob man jetzt Online-Business toll findet oder nicht, sich eigentlich heutzutage nicht mehr leisten kann. Mhm. Und da ist ein Online-Business, jetzt ob Krise hin oder her, mit den ganzen positiven Aspekten, die es halt vorher, wo ich die ja vorher genannt, äh, vorher genannt habe, ist durchaus halt eine gute Möglichkeit, äh, ähm, halt dann dieses, dieses Risiko auszuschließen. Oder zumindest zu minimieren. Okay, da komme ich ehrlich gesagt auch schon fast direkt, also fast schon nahtlos zur ähm, nächsten Frage. Und zwar gibt es ja ähm, viele Menschen, die jetzt an dem Thema oder an dem Konzept Online-Business auch sehr zweifeln, die zum Beispiel sagen, das sei eine brotlose Kunst und man kann damit nicht reich werden, man kann damit nichts verdienen, man kann damit nicht weiterkommen. Wenn dir jetzt so ein Mensch gegenüberstehen würde, was würdest du diesen Menschen sagen? Mit dir rede ich nicht. <lacht> das, ist, das ist gut, ja? <lacht> Nein, also ja, die Frage ist halt immer, woher solche Aussagen halt dann kommen. Äh, auch da sagt man halt in der, in der in, in Finanzsprech, Skin in the Game. Äh, um mitreden zu können, muss man es zumindest mal ausprobiert haben. Und dann würde ich als allererstes halt schon fragen, woher diese, ähm, diese Haltung halt kommt. Ob das tatsächlich halt begründet ist in eigenen Versuchen, die man gemacht hat, oder ob das einfach eine übernommene Haltung ist die man quasi so stammtischtechnisch halt einfach mal dann auch wiedergibt, äh, ob das tatsächlich aus dem eigenen Glauben herauskommt oder tatsächlich aus der Evaluierung, aus der Praxis. Das ist mir ja das Erste. Und ich kann verstehen, dass dieser Gedanke existiert, weil es ja auch unheimlich viele Pauser äh, gibt in diesem Markt. Ne? Also teure Uhren, teure, teure Autos, die dann nur gemietet sind, irgendwelche Luxuswillen und all sowas. Wenn man sich das anschaut, so als Unbeteiligter, da kann man schon mal den Gedanken haben, das ist doch alles nur Fake. Das ist doch alles hier, das ist, funktioniert doch alles nicht. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich auch in verschiedenen Communities zu dem Thema drin bin, ähm, damit wird Geld verdient. Allerdings ähm, zweifeln die meisten Leute tatsächlich so lange daran, bis sie das erste Geld damit verdient haben. Und sei es nur ein Euro. Und dann langsam begreift man, ja doch, da könnte doch was dran sein. Man darf halt, dafür ist halt eine Sache wichtig, man muss den Kunden halt ins Zentrum stellen. Ähm, man darf nicht da rangehen und sagen, so, das ist jetzt eine schnelle Art des Geldverdienens. Äh, ich mache da mal eben so ein bisschen was, äh, irgendwie Kommentare klicken oder sowas, keine Ahnung, liken. Damit kann man vielleicht ein paar Euro machen, aber das kann man nicht substanziell irgendwie als, als Einkommensquelle halt dann sehen. Man muss bereit sein, längeren Zeitraum auch erstmal auf Einnahmen halt zu warten. Man muss bereit sein, etwas aufzubauen. Man muss dranbleiben. Man muss für einen längeren Zeitraum Zeit investieren. Äh, auch wenn es auch nur kleine Portionen sind. Es muss ja nicht immer acht Stunden pro Tag sein. Das geht ja meistens gar nicht. Und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo es anfängt zu funktionieren. Und dann kann man sich davon überzeugen, dass es funktioniert. Wie lange dauert das denn so im Schnitt, ähm, bis man diesen Punkt erreicht hat, wo man wirklich sagen kann, man hat Erfolg mit seinem Business, man hat sich das Business erfolgreich aufgebaut. Hm. Ja, also man kann schon, bis zu so die ersten Kontakte entstehen, kann man, muss, sollte man schon auf ein halbes Jahr, bis ein Jahr sollte man mal investieren. Mhm. Ja, also alles, alles andere, wenn ich sagen würde, drei, vier Wochen, das wäre unseriös. Man kann schon relativ früh auch ähm, Ergebnisse produzieren, das setzt allerdings voraus, dass man dann auch investiert, also zum Beispiel in Paid Advertising. 
Also wenn man nicht organisch wachsen möchte, sondern einfach ungeduldig ist und ich bin meistens halt ziemlich ungeduldig, sondern da und da halt dann halt ein bisschen Druck drauf geben will, dann geht man halt in bezahlte Werbung. Ein muss aber klar sein, dass das natürlich dann erstmal ein Zuschussgeschäft ist und man irgendwann halt dann so in den Modus kommt. Ähm, für jemanden, der mit anfängt, würde ich sagen, investiere sechs bis zwölf Monate Zeit und dann kann man schon sagen, dass man darüber halt zumindest mal einen Euro verdient hat. Doch, das würde ich sagen. Okay, und meine letzte Frage ist, ähm, was denkst du, welche Persönlichkeitsmerkmale oder welches Mindset ist wichtig, um sich ein Online-Business erfolgreich aufzubauen? Mindset, mein Thema. Ja. Ähm, das ist ganz einfach. Und zwar, wenn man es mal, also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja auch Mass, auch Mass an, an Videos und, und äh, ja, das stimmt. halb, halb YouTube ist voll von Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen durchdenkt, dann kommt es letztendlich immer wieder auf eine Sache hinaus. Und zwar, äh, dass wir mutig sein müssen. Mutig sein müssen, neue Dinge ausprobieren. Mutig sein müssen, ähm, um mit Menschen über unsere Ideen zu sprechen und gegebenenfalls abgelehnt zu werden. Äh, mutig sein müssen, uns davon zu lösen, was der Mainstream halt tut. Dass wir mutig sind, für uns selber eine andere ein, ein anderes Leben uns zu wünschen, als das vielleicht unsere Eltern vorgesehen haben oder sich selber gewünscht haben. Das heißt also, die wichtigste Eigenschaft ist tatsächlich, meines Erachtens, äh, einfach den Mut zu haben, etwas auszuprobieren, sich eine eigene Meinung zu bilden und einfach auch an dem Thema halt dran zu bleiben, bis man äh, da Ergebnisse sieht. Weil das ist letztendlich das Merkmal, was nachher die Erfolgreichen von den Unerfolgreichen trennt. Ähm, oder sagen wir so, es gibt drei Merkmale. Merkmal Nummer eins, habe ich gerade genannt, ist der Mut. Merkmal Nummer zwei ist die innere Überzeugtheit. Deswegen sage ich, macht das keinen Sinn, um ein Modell zu tun, was dann eigentlich überhaupt innerlich gar nicht berührt. Das muss schon von uns selber herauskommen. Und wenn das vom Herzen kommt, dann haben wir so eine Kraft, Kunden zu überzeugen. Da kann das Produkt auch schon total unausgereift sein. Es ist egal, weil wir dahinter stehen und wir können die Leute überzeugen. Dann ist es also der persönliche Faktor ist halt richtig wichtig. Und das dritte ist halt Durchhaltevermögen, weil wir brauchen halt nur einen Laptop und einen Internetzugang. Viele Leute haben Laptops und Internetzugänge. Deswegen, das stimmt, ja. Deswegen, deswegen, deswegen versuchen es halt auch sehr viele Leute. Und das ist, ich stelle mir das immer so wie ein Schneckenrennen vor. Ne? Viele, viele, viele Schnecken fangen an, dazu mache ich im nächsten Video, ähm, viele Ste Schnecken fangen an halt zu rennen und man muss halt die Schnecke sein, die am längsten halt auf der Strecke durchhält. Die Superschnecke quasi. Die, die Superschnecke, genau. <lacht> Richtig, genau. Okay, also ich glaube, das ist drei Dinge genannt, oder? Das eine war der Mut. Genau, das Mut. Das eine war die Superschnecke. Und was ist das dritte? <lacht> also nochmal zusammengefasst, äh, Punkt Nummer eins ist Mut. Mhm. Punkt Nummer zwei, innere Überzeugtheit. Es muss ah, okay, sorry. Mhm. Und, und drei ist die Superschnecke, ja. Okay. <lacht> Ja, und damit möchte ich mich dann ganz, ganz herzlich fürs, nochmal ganz herzlich für das Interview bedanken. und Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kompliment an deinen, an deinen Kanal, ich gucke ihn sehr gerne. Dankeschön. Das war Stefan Müller. Ich persönlich kann seinen Kanal und seine Videos nur empfehlen. Er ist in seinen Videos sehr ehrlich, realistisch und bodenständig und das gefällt mir unglaublich gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert also nicht nur meinen Kanal, sondern auch seinen.